ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലാബ് റിവിഷൻ റൗണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് നടന്നത് ഒറേഗോണിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒറേഗോണിൽ നടന്ന അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കെന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ ഇവിടെ ഇട്ടു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ മെഡലോടുകൂടി യു എസ് എ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി എത്ര മെഡലാണ് യു എസ് എ കിട്ടിയത് തേർട്ടി ത്രീ അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ അതും തേർട്ടി ത്രീ ആണ് അതായത് ഇന്ത്യ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ എത്തിയത് അത് മാത്രമല്ല യു എസ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മെഡലോടുകൂടി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി ത്രീ യു എസ് എ ആൻഡ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് നടന്നത് ഒറേഗോണിലാണ് ഇതിൽ ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഒരു റെക്കോർഡും കൂടി നേടിയിട്ടുണ്ട് പോൾ വോൾട്ടിൽ അർമെൻറ്റ് ഡുപ്ലൻസ് സ്വീഡനിലെ അർമെൻറ്റ് ഡുപ്ലൻസ് പറഞ്ഞ ആളാണ് അഞ്ചാം തവണയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ റെക്കോർഡ് പൊട്ടിച്ച് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു വൺ മീറ്റർ റെക്കോർഡ് പുള്ളി കടന്നിരിക്കുന്നത് സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ട്സ് ആണ് ഇത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാം തന്നെ സോ പറ്റുവാണെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലിടാം സോ യാ നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്ക് അതായത് ഇന്ത്യക്ക് ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ പങ്ക് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു സിൽവർ മെഡൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നീരജ് ചോപ്ര ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നീരജ് ചോപ്രയുടെ ജാവ്ലിൻ ത്രോയ്ക്ക് സിൽവർ മെഡൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ഫാക്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്റ്റ് പിന്നീട് ഇന്ത്യക്ക് മുന്നേ മെഡൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പാരീസിൽ വെച്ച് നടന്ന അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലാണ് അഞ്ചു ബോബി ജോർജ് ബ്രോൺസ് നേടുന്നതോടുകൂടി ഇതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫൈനലിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അഞ്ചോളം ഫൈനലിസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ഒരു അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വരുന്നത് സോ ഇതിന് മുന്നേ നടന്ന ഫൈനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും മൂന്ന് പേരാണ് മൂന്ന് പേര് വീതമാണ് ഫൈനലിസ്റ്റ് അതായത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തത് മെഡൽ ഇല്ല പക്ഷെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തത് സോ ആ ഫൈനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പേരാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലും പത്തൊമ്പതിലും പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് പേരെ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു ഓക്കെ അഞ്ച് പേരെന്ന് പറയുന്നത് അന്നൂർ റാണി ആൻഡ് രോഹിത് യാദവ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ജാവ്ലിൻ ത്രോയ്ക്കാണ് ഫൈനലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇടം നേടിയത് അവിനാഷ് സാബ്ലെ മൂവായിരം മീറ്റർ സ്റ്റീപ്പൽ സീസണും എം ശ്രീശങ്കർ ലോങ് ജമ്പിനും എൽഡോസ് പോൾ ട്രിപ്പിൾ ജമ്പിനും നീരജ് ചോപ്ര ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി സിൽവർ ജാവ്ലിൻ ത്രോ സോ ഈ അഞ്ച് പേര് അഞ്ച് പേര് പ്ലസ് വൺ നീരജ് ചോപ്ര ആറ് പേര് ഇവരാണ് നമ്മുടെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ താരങ്ങൾ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഇതും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പാരീസിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ അഞ്ച് കോപ്പി ജോർജ് ബ്രോൺസ് മെഡലാണ് നേടിയത് ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട് സിൽവർ മെഡൽ നീത ചോപ്രയിലോടുകൂടി ഈ ഒരു അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നേടുകയാണ് ഓക്കെ സോ നാവ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഈ ഗെയിംസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരക്കിനെ തുടർന്ന് നീര ചോപ്ര മത്സരിച്ചില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത് അത് ബെർമിങ്ഹാമിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയ മാനേജറാണ് പി എ പി ഐ ബാബു പി ഐ ബാബു ആണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയ ആൾ ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി നാലാമത് ചെസ് ഒളിമ്പ്യാഡ് വേദി അത് ചെന്നൈയിലാണ് മഹാബലിപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവിലെ വനിതാ ഏകദിന
അമ്പത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരോദ്വഹനത്തിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയത് മീരാഭായ് ചാനു ആണ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കെ ജി ഭാരോദ്വഹനത്തിനാണ് അറുപത്തി ഒന്ന് കിലോഗ്രാം ഭാരോദ്വഹനത്തിന് ബ്രോൺസ് മെഡലാണ് ഗുരുരാജ പൂജാരി നേടിയത് ഓക്കെ ഇനി ഈ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പതാക വഹിച്ച ആൾക്കാരാണ് മൻപ്രീത് സിംഗും പി വി സിന്ധു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ പതാക വാഹകർ ഇന്ത്യയുടെ പതാക വാഹകരായിരുന്നു മൻപ്രീത് സിംഗും പി വി സിന്ധു അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഗ്യ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്ന പെറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാളയാണ് പെറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാളയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഏഷ്യ കപ്പ് ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് വേദി യു എ ഇ ആണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതായത് നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ ആദ്യ സ്വർണം നേടിയ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് ആണ് അലക്സ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ആ ഒരു സ്വർണം നേടിയത് കേട്ടോ അന്താരാഷ്ട്ര ടി ട്വന്റി സെഞ്ചുറി നേടുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് നേടിയത് ഗുസ്താഫ് മാക്യോൺ ഗുസ്താഫ് മാക്യോൺ ഫ്രാൻസുകാരനാണ് ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പതിനഞ്ചാമത് രാഷ്ട്രപതി ആയിട്ടാണ് ദ്രൗപതി മുർമു മുർമു സത്യപ്രത ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പം പതിനഞ്ചാമത് ഫിഫ്റ്റീൻത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അല്ലെ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലും മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് മിനിമം ഏജ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ പ്രസിഡന്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ അമ്പത്തെട്ട് ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അത് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ മുപ്പത്തഞ്ചും അമ്പത്തെട്ടും ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്രകാരം നിയമിതയാവുന്ന രാഷ്ട്രപതിയിൽ ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് ആണ് ദ്രൗപതി മുർമു അറുപത്തി നാലാമത് വയസ്സിലാണ് പുള്ളിക്കാരി ഇന്ത്യയിലെ പതിനഞ്ചാമത് രാഷ്ട്രപതി ആവുന്നത് നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡി ആയിരുന്നു ഇതിന് മുന്നേ ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് ആ പുള്ളിയും നമ്മുടെ ദ്രൗപതി മർമുവും തമ്മിൽ ഒരു മാസവും ഒരു ദിവസത്തെയും വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുള്ളിക്കാരി ഇപ്പം യങ്ങസ്റ്റ് ആയത് ഈ പുള്ളിക്കാരി ഫുള്ള് പറയണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ എംപവറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വിമൻ ട്രൈബൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അതായത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ജനിച്ച വ്യക്തിയാണ് ദ്രൗപതി മർമു അങ്ങനെ പ്രസിഡന്റ് ആവുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയും ദ്രൗപതി മർമു ആണ് സോ അമേസിംഗ് ലേഡി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി അസ്പയർ ടു ബി സം സം വൺ ലൈക്ക് ആ സെൽസ് നമ്മൾ നമ്മളായി തന്നെ ഇരിക്കുക ആൻഡ് വി ക്യാൻ അച്ചീവ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ബൈ ബീങ് ആ സെൽസ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ അതാണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ദ്രൗപതി മർമുവിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല ലോക ബാങ്കിന്റെ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായി നിയമിതനായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഇന്റർമിത് ഗിൽ ഓക്കെ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ലോക ബാങ്കിന്റെ വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായി നിയമിതനായ ആളാണ് ഇന്റർമിത് ഗിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ ബ്ലൂംബർഗ് ബില്യനേഴ്സ് ഇൻഡെക്സിൽ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നയായ വനിത ആരാണ് സാവിത്രി ജിണ്ടാൽ സാവിത്രി ജിണ്ടാൽ ഇനി അടുത്തത് എഴുത്തച്ഛൻ കുറച്ച് പുരസ്കാരങ്ങളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുരസ്കാരങ്ങളാണ് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സാഹിതി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അവരുടെ പ്രഥമ എഴുത്തച്ഛൻ സ്മൃതി പുരസ്കാരം സ്മൃതി പുരസ്കാരമാണ് കെ ജയകുമാർ ഓക്കെ കെ ജയകുമാർ അപ്പൊ സ്മൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കല്ലേ ഭയങ്കര സ്മൃതി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മകളിലേക്ക് പോകുന്ന ആളായിരിക്കും ജയിച്ച ആളായിരിക്കും പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഓർക്കുക കെ ജയകുമാർ ഭരതൻ സ്മൃതി വേദിയുടെ ഭരതൻ പുരസ്കാരം സി ബി മലയിലാണ് ലഭിച്ചത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയത് പി വത്സലയാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത് പുരസ്കാരമാണ് പി വത്സലയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പരമോന്നത സാഹിത്യ പുരസ്കാരമാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം അല്ലെ അതിന്റെ എത്രയാണ് അതിന്റെ എമൗണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിന്റെ സമ്മാന തുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ അവാർഡ് നേടിയത് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയത് സക്രിയാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വത്സലയെ പറ്റി പി വത്സലയാണ് വിത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ യൂസ് ഇനീഷ്യൽ വെച്ച് തന്നെ
ഓക്കെ രാജ ശ്രീ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഏറ്റവും രാജയും ഏറ്റവും ശ്രീ ആയിട്ടുള്ള ആൾ എന്താണ് അല്ലെ അങ്ങനെ അതൊക്കെ അത് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ അപ്പൊ കല്യാണിയും ദാക്ഷായണി എന്നും പേടായ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കഥയാണ് ഡോക്ടർ ആർ രാജശ്രീ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മികച്ച നോവലിലായിട്ട് കിട്ടിയത് വിനയ് തോമസിന്റെ പുറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലിനാണ് ഈ രണ്ട് അവാർഡ്സ് മികച്ച നോവലിന്റെ അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മികച്ച കവിത അൻവർ അലിയുടെ മെഹബൂബ് എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഇത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ മികച്ച കവിത അൻവർ അലി മെഹബൂബ് എക്സ്പ്രസ് മികച്ച ചെറുകഥ ദേവദാസ് വി എം വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർ ഓക്കെ മികച്ച ചെറുകഥ ചെറുകഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ സ്ഥലം സ്ഥലത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ വഴി കയറിയപ്പോൾ ദൈവത്തിനെ വിളിച്ചു അപ്പൊ ദാസ വരു വരു വി എം വരു മക്കളെ വി എം ഓക്കെ ദേവദാസ് വി എം വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർ മികച്ച ചെറുകഥ അടുത്തത് ബാലസാഹിത്യം ഓക്കെ ബാലസാഹിത്യം രഘുനാഥ് പാലേരി അവർ മൂവരും ഒരു മഴവില്ലും അവർ മൂവരും ഒരു മഴവില്ലും പാലേരി മാണിക്യം അല്ലെങ്കിൽ മഴവില്ല എന്നൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കാം കേട്ടോ അല്ലാതെ ഇത് എങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല നാടകം പ്രദീപ് മുണ്ടൂർ പ്രദീപ് മുണ്ടൂരിലെ നമുക്ക് ജീവിതം പറയാം ജീവിത ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മകഥ അറ്റു പോകാത്ത ഓർമ്മകൾ അറ്റു പോകാത്ത ഓർമ്മകൾ പ്രൊഫസർ ടി ജെ ജോസഫിന്റെ പിന്നെ എതിര് എം കുഞ്ഞ കുഞ്ഞിരാമന്റെ എതിര് എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലിനും ആത്മകഥയ്ക്കുമാണ് ആത്മകഥയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് യാത്രാ വിവരണത്തിന് വേണുവിന്റെ നഗ്നരും നരഭോജികളും നഗ്നരും നരഭോജികളും ഇപ്പം യാത്ര വിവരണം എന്ന് പറയുമ്പം യാത്ര പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പം നരഭോജികളുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെ സോ അങ്ങനെ അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുക നഗ്നരും നരഭോജികളും വേണു നല്ല ഒരു ഇതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ മറക്കുകയില്ല യാത്ര വിവരണം വേണു നഗ്നരും നരഭോജികളും നിങ്ങൾ മറക്കാത്തൊരു സംഭവമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് വിശിഷ്ടാംഗത്വം ലഭിച്ച ആൾക്കാരാണ് വൈശാഖൻ കെ പി ശങ്കരൻ ഓക്കെ വൈശാഖൻ കെ പി ശങ്കരൻ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ ഇനി അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയാണ് റോസ് കോസ്മോസ് അല്ലെ റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയാണ് റോസ് കോസ്മോസ് അപ്പൊ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം അതായത് ഐ എസ് എസ് ഇവിടെ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന ആദ്യ രാജ്യമാണ് റഷ്യ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ സ്വന്തമായിട്ട് അവരൊരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് അമേരിക്കയും റഷ്യയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് പുരസ്കാരത്തിന് ശാന്ത രാമചന്ദ്രയുടെ കുഞ്ഞും കൈയും കുഞ്ഞുരുള മികച്ച നോവലായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ശാന്ത രാമചന്ദ്രനാണ് കുഞ്ഞു കൈയും കുഞ്ഞുരുളയും ഓക്കെ മികച്ച നോവൽ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ അഞ്ച് പുതിയ റാംസർ സൈറ്റുകൾ കൂടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഇതിനോട് കൂടി ഈ ഒരു ആഡീഷൻ വന്നതോട് കൂടി തമിഴ്നാടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റാംസർ സൈറ്റുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റാംസർ സൈറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇതോടുകൂടി അമ്പത്തിനാല് റാംസർ സൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കരിക്കിലി പക്ഷി സംഗീതം പല്ലിക്കരനൈ ചതുപ്പ് വനം പിച്ചാവാരം കണ്ടൽ വനം ഓക്കെ അപ്പം ഒരു മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ചതുപ്പ് നിലം ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷി സങ്കേതം ഉണ്ട് അപ്പം കരിക്കിലി പക്ഷി സങ്കേതം പല്ലിക്കരനൈ ചതുപ്പ് വനം പിച്ചാവാരം കണ്ടൽ വനം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മധ്യപ്രദേശിലെ സഖ്യസാഗർ ലേക്ക് പാല തണ്ണീർത്തടം മിസോറാമിലെ പാലൈ തണ്ണീർത്തടമാണ് മിസോറാമിലെ അതിനും കൂടെയാണ് ഈ ഒരു അഞ്ച് റാംസ സൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് അറിയാട്ടോ അടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പദ്ധതി എവിടെയാണ് വരുന്നത് കായംകുളത്താണ് ഇത് ആർ ആർ ബി ഉൾപ്പെടെ എല്ലായിടത്തും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് തെലങ്കാനയിലെ രാമകുണ്ടമാണ് ഓക്കെ രാമകുണ്ടം എൻ തെലങ്കാനയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതിന്റെ രണ്ടാമത് കായംകുളം വരെയാണ് കായംകുളത്തുള്ളത് നയൻറ്റി ടു മെഗാവോട്ട് ആണ് അതേസമയം രാമകുണ്ടത്തുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാവോട്ട് ആണ് എൻ ടി പി സി ആണ് നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെയാണ്
നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ ടാക്സി സർവീസ് കേരള സവാരി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ അബ്സോർബൻറ്റ് പോളിമർ ഉൽപാദിപ്പിച്ചത് ബി പി സി എൽ കൊച്ചി ഭാരത് പെട്രോളിയം ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് കൊച്ചിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ അബ്സോർബൻറ്റ് പോളിമർ ഓക്കെ ഗൂഗിൾ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് അതിൽ പ്രോജക്ട് ഗൂഗിളിഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ അത് വരുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടന്നത് കേരളത്തിലാണ് അറുപത്തൊന്ന് ദിവസം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡിനൻസ് പാസ്സാക്കിയതും കേരളത്തിലാണ് നൂറ്റി പതിനാല് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി ശേഷം വരുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം അതുപോലെ തന്നെ കേരള ഗവൺമെന്റ് കിഫ്ബിക്ക് കീഴിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കൺസൾട്ടൻസി കമ്പനിയാണ് കിഫ്കോൺ കിഫ്കോൺ ഓക്കെ ജോബ് കൺസൾട്ടൻസി കമ്പനി അടുത്തത് സംസ്ഥാനത്ത് മന്ത്രിമാരുടെയും എം എൽ എ മാരുടെയും ശമ്പളവും ആനുകൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ സമർപ്പിക്കാൻ നിയമിച്ച കമ്മീഷനാണ് ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ നായർ കമ്മീഷൻ ഇനി ഗ്രാമവണ്ടി എന്ന് പറയുമല്ലോ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വെള്ളിയിട്ടുള്ള ഇതിനെയാണ് സർവീസസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമവണ്ടി ഇറങ്ങിയത് പാറശാലയിലെ കൊല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പഞ്ചായത്തിലാണ് ഓക്കെ പാറശാലയിലെ കൊല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പഞ്ചായത്തിലാണ് ഡോക്ടർ എം കുഞ്ഞാമൻ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം നിരസിച്ചു അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കുഞ്ഞാമന്റെ എതിരി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആത്മകഥയ്ക്കാണ് പുള്ളിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയത് അതിന് ആത്മകഥയുടെ ആ വേർഡ് എന്താണ് ആത്മകഥയുടെ ടൈറ്റിലിന് അനുയോജ്യമായിട്ട് എന്നെ പുള്ളി എതിരായിട്ട് എനിക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പുള്ളി തീരുമാനിച്ചു കേട്ടോ അടുത്തത് പി ജി വന്യജീവി സംഗീതത്തിൽ നിന്നും പുതിയ ഇനം സൂചി തുമ്പിയെ കണ്ടെത്തി അതാണ് പ്രോട്ടോസ്റ്റിക്ക അനമലേഖ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും പ്രോട്ടോസ്റ്റിക്ക അനമലേഖ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ആനയായിരിക്കും പക്ഷെ ആനയല്ല അല്ലെ പ്രോട്ടോസ്റ്റിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഈ പ്രോട്ടോസ്റ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് തുമ്പിയാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അനമലേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ആനമലയിൽ കണ്ടെത്തിയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ പ്രോട്ടോസ്റ്റിക്ക അനമലേഖയാണ് സൂചി തുമ്പി പീച്ചി വന്യജീവിയിൽ കണ്ടത് ഓക്കെ കാർഗിൽ ദിനം എന്നാന്ന് പറയുക ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറാണ് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ വിക്രം ബത്രയുടെ ചിത്രം യൂണിവേഴ്സൽ വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് പാലോട് പക്ഷേ പാങ്ങോട് മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിലാണ് അത് ചെയ്തത് അതനുസരിച്ച് അത് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് സൗദി മന്ത്രി മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലെ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ വനിതയാണ് അൽ ഷെഹാന സോലിഹ് അൽ ഷെഹാന സോലിഹ് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് ഹീറ്റ് വേവ് ഉഷ്ണ തരംഗത്തിന് നൽകിയ പേരാണ് സോയി ഒരു സ്പാനിഷ് നഗരമായ സെവിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു നഗരമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ട് കൊടുത്തത് സോയി ഓക്കെ മൂവായിരം വർഷത്തിനിടെ കണ്ടെത്തുന്ന വെച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഡയമണ്ട് കണ്ടെത്തിയ രാജ്യമാണ് അങ്കോള ഒരു റോസ് കളർ ഡയമണ്ട് ആണ് അതിന് പേരിട്ടത് ദ ദുലോ ദ ലുലോ റോസ് ദ ലുലോ റോസ് ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ വിമാനം വാഹിനി കപ്പലാണ് ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളത് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പാടി എന്നാണ് പറഞ്ഞു വിട്ടത് ജൂലൈ ട്വന്റി എയ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അല്ലെ അതൊക്കെ അറിയാം അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ നിയമസഭാ സിറ്റിംഗ് നടന്നത് കേരളത്തിലാണ് അറുപത്തി ഒന്ന് സിറ്റിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡിനൻസ് പ്രോപ്പർട്ടിച്ചതും കേരളമാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഓക്കെ അടുത്തത് കേരള ഭൗമ ശാസ്ത്ര വകുപ്പിന്റെ മികച്ച അന്തരീക്ഷ ശാസ്ത്രജ്ഞനുള്ള അവാർഡ് പി എസ് ബിജുവിനാണ് നേടിയത് സ്റ്റോക്ക്ഹോം ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന പ്രകാരം പ്രതിരോധ മേഖല അതായത് ഡിഫൻസ് മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവ് നടത്തുന്ന ഒന്നാമത്തെ രാജ്യം യു എസ് എ രണ്ടാമത് ചൈന മൂന്നാമത് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇത് സിപ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിപ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഒരു റാങ്കിങ് ആണ് എല്ലാ വർഷവും അവർ ഇടാറുണ്ട് എത്ര ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവാക്കിയെന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടില് ലോകമാന്യ തിലക് പുരസ്കാരം ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയത് ടെസി തോമസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെസി തോമസ് പാക
So that's it. अपने इधर तो already ना हमारा current affairs इन लोगों को first एक कुछ नई session आप बस आने के आने लगे last slide में बड़ा रहे important रहा ना उन्हें के लिए screenshot रख कर आए लेंगे ले इधर दिवेच पढ़ के आए लेंगे ना यानि PDF फिर share या अदर session के लाभ में क्यों पढ़ के thank you so much इन्हीं इधर बस sessions में आने के लिए इन्हीं comment ये and so 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 much and see you next video under the next me bye bye हमारे इधर निकाल दे ल